നമസ്കാരം മിഴിയോരം സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാരഥിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് സുരയ്യ ഷാഫിയാണ് വെൽക്കം പ്രദേശവും യെസ് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്തിരി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഫി പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെ മേഖലകളുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ കുറേ ഉണ്ടോ അത് ശരി പിന്നെ മ്യൂറൽ പെയിന്റ് ഓയിൽ പെയിന്റ് അത് പെയിന്റിങ്ങിൽ അത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിലേക്കൊക്കെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലിയില് രണ്ട് മക്കള് ഭർത്താവ് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ മകള് കത്തറില് മകനും ഇവിടെ ഉണ്ട് മകളും എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ചെറിയ ചെറുമക്കളുണ്ട് പേരമക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ആളാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ യു എയില് ഇവിടെ അഭിഷേകര ഷാർജ അത് ശരി ഒരുപാട് വർഷമായോ യു എയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കും ആദ്യം വരയ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പ് അടുത്ത് കാണാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുമാതിരി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതിപ്പോ വരയ്ക്കാൻ അറിയണം എന്നില്ല ട്രേസ് ചെയ്താ മതി അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ പിക്ചർ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് 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 ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പെയിന്റിങ്സ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതെ അതെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും കഫി പെയിന്റിങ് വേറെ എന്താണ് പെയിന്റിങ് നിപ് പെയിന്റിങ് ഓയിൽ പെയിന്റിങ് പിന്നെ സാൻഡ് വർക്ക് സോളോ വുഡ് വർക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത് <laughs> 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 എല്ലാതിന്റെയും <laughs> 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 കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ കൊറേ ഡ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളറിയാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ട്വന്റി ദിർഹം ഒക്കെ ആവുള്ളൂ അമ്മമാർക്ക് സുഖാണല്ലേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബ്ലൂ കളർ ഈ സംഭവമൊക്കെ വാങ്ങുന്നതാണോ ഒരുപാട് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പോയി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോഫി പെയിന്റിംഗ് അല്ലേ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം നമുക്കപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് ആൾക്കാരിപ്പോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും വീടില്ലല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പഠിക്കണോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കോഫി പൗഡർ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഫി ആയാലും മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കോഫി പൗഡർ മതി പിന്നെ അല്പവെള്ളം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് തിക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് ഇത് വെറുതെ കലണ്ടറിന്റെ പേപ്പറിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്ത് ട്രേസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബ്രഷ് ഒത്തിരി കളേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കിട്ടും അതായത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഒരു റെഡിഷ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന്റെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ആന്റിക് മാതിരി വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക 
ഓ നല്ല ലൈറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ആക്കിയ ഒരു അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ പല ഷെയ്ഡ് ആക്കി എടുക്കാം വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലീഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാം എല്ലാം ഈ ഒറ്റ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കുകയും ലൈറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേലൊക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടും അല്ലേ അതെ ആദ്യം പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം ആദ്യം കൊടുക്കണം ഉണങ്ങാനൊക്കെ വേഗം ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആയാല് നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കിട്ടും ഇതിൽ കാണുന്ന ലീഫിന്റെ ഉള്ളിലെ പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ യെസ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതിന് കുറെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അതെ അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉള്ളിലത്തെ ആണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സീറോ ട്രിപ്പിൾ സീറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരുന്നു നല്ലതാണല്ലേ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഔട്ട് ലൈൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പൊ അതെ അതിലും ബ്രൗൺ ആയി വരിക അതെ 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 നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാം ഈ ഓരോരുത്തർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായതാണ് നനഞ്ഞാൽ പോവായിരിക്കും അല്ലേ വളരെ സ്ലോലി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സാധനമാണ് എന്നാലും സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ എൻഡിനെ ഡാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഉള്ളില് ചെയ്തത് ഉണങ്ങിട്ട് വേണോ ലൈൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണങ്ങിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ എൻഡ് ഡാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുന്നും അതുപോലെ ഡാർക്കൻ ആക്കി വരാം ഇത് കൊണ്ട് എല്ലാ തരം ചിത്രങ്ങളും ഡാർക്കും ലൈറ്റുമായിട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഒരല്പം ഇവിടെ ഉണങ്ങാൻ വിട്ട ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പെറ്റൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ സെന്ററിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറും സൈഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താല് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മേളിൽ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അല്ലേ വളരെ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇതിന് ഈ ഒരു ഒരു റോസ് റോസ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഒരല്പ റെഡ് ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റോ അക്രിലിക് പെയിന്റോ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ആന്റിക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഐഡിയ ആണ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒന്ന് ചിലപ്പോ കുറെ ഇമേജസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ നെറ്റിലൊക്കെ കോഫി ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു വാസ്തുവും കൂടിയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ എപ്പോഴുള്ള കോഫി പൗഡർ തന്നെ മതി പ്രത്യേകിച്ച് അധികം സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഈ പിന്നെയും ബ്രഷും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാട്ടില് ട്രിവാൻഡത്ത് പക്ഷെ എറണാകുളത്തും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്തും കോഴിക്കോട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവര് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ അടിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നന്നാവുള്ളൂ അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രൈഡൽ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ബ്രൈഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലാസ്സിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഓരോ ബേസ് അനുസരിച്ച് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ കിട്ടും ഒരു ബേസ്മെന്റ് എടുത്താല് തന്നെ അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ക്ലാസ് ഒക്കെ മതിയായി ഒരാളുടെ മഷ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നന്നായി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയാറ് ശരിക്കും പഠിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അവര് തന്നെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ആള് വരാറ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ കാറ്റഗറിയും വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഹൗസ് വൈഫ്സ് അങ്ങനെ മാത്രല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും കാരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഡ്രസ് അതാണ് അതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ടൈലറിങ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി വൈസ് എന്താ ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെഷ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലും എങ്ങനത്തെയാണ് ചെയ്യാറ് ഗൗൺ ടൈപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇപ്പോ ആൾക്കാർ വരിക എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വയർ ഒരു ഡെയിലി യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കുർത്ത പോലത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സൽവാർ ചുടി ബോട്ടം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇതിന് പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി അതിനും വരാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലാണോ അങ്ങനെ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പല സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് വയ്ക്കുന്നത് സമയം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടില് അല്ലേ സമയം സമയം ഉണ്ട് ഉണ്ട് കൊഴപ്പല്ല അപ്പോ എത്ര നാളത്തേക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു അർജന്റ് ബേസില് ടെൻ ക്ലാസ്സസിൽ കൊടുക്കുന്നതും ഉണ്ട് ടു മന്ത്സിലും ഉണ്ട് വൺ മന്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് അവരുടെയും കൂടി ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും കുറച്ച് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നാട്ടില് പോവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തേ നാട്ടില് പോവൂ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർമാര് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൂരം റാസൽ കൈമ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ടു വീക്സില് ഒരിക്കൽ വന്നാ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫോണിൽ കൂടി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ നമ്മള് തന്നെ മേടിച്ചിട്ടാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണോ അതൊക്കെ അവര് പഠിക്കും ഇതിൽ കൂടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ടൈലറിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഒരു ബേസിൽ കിട്ടും ഒരു ബേസ്മെന്റിൽ പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതിന്റെ 
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് തയ്ക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി തയ്ച്ചു പോകാൻ ആർക്കും പറ്റും അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് കട്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാറ്റലോഗ്സ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കുറെ അമ്മമാർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിനകത്ത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണാവുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വന്നതിനും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിനും കോഫി പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടോ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പും വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇവിടെയുള്ള ഒത്തിരി പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കും എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ സാരഥിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം